我今天拿到的这台机器啊，有点特殊啊，这是华为的 Mate 40 Pro 的工程机啊，它里面用的芯片是一个你们没见过的芯片，一颗内部版本的麒麟九千，它的规格和最后推出的麒麟九千非常的不一样，主要就差在 CPU 上啊。那我们都知道啊，麒麟九千是一个 A 七七的 CPU， 但是这个内部版本用的却是 X1 的超大核加上 A 七八的大核。啊，搭配这个台积电5纳米的工艺，哎，这不就是理想形态的888吗？哎呀，是不是突然就感兴趣了呢？这到底是个啥玩意儿啊？它的能效到底怎么样呢？别着急，我们今天啊就来简单做一个视频，聊一下这一颗华为的神秘处理器好了。说实话，当我刚从一位老朋友那里接过这台手机的时候，我是震惊的，因为它甚至连后盖都没有啊，就直接裸着寄过来了。屏幕呢也是被磕的，已经漏液了啊！你们闲鱼上平时看到的那些战损成色的手机啊，跟它这个都比不了啊啊！不过没关系啊，对于这样稀有的硬件配置来说，手机成色怎么样真的无所谓了，对吧？能测出点东西来才是关键啊！好在这台工程机是没有 BL 锁的，一下子就帮我们解决了一个大难题啊！虽然啊，它这个原厂系统是不让装软件的啊，这个内部估计是有一些限制吧，权限放的不是很开。啊！但是我们通过刷 GSI 给它换上了 Lineage OS 的原生安卓系统，顺利解决了这个问题，并且还获取到了 root 权限。我们不光可以装上跑分软件啊，待会儿还可以画一下这个能效曲线看看啊。不过在这之前，我们还是得请出两位老朋友来。这位朋友又在折腾的过程中刷坏了一台机器啊，他就决定直接找人干了这一颗神秘的芯片，把它磨开来分析了一番内部结构啊。那这个啊，就是这颗特别版麒麟九千内部的样子了。对比最后正式版的麒麟九千呢，这俩都是台积电的5纳米工艺 ，CPU 以外的部分啊，其实也没有太大的区别，包括 GPU 也是麒麟九千用的那颗 GPU 啊，但是 CPU 的变化就很大了。刚刚也说到了，从四颗 A77 换成了 X1 加 A78 的组合啊，整个 CPU 部分的面积增大了 3.6% 主要是整个 X1 超大核比原来 A77 的超大核的面积啊增大了 32% 一方面呢 ，X1 核心本来就大。另一方面，华为给这颗 X1 配的 L2 缓存也是翻了一倍啊。不过落实到整个芯片的范围来说呢，面积上其实没啥区别。频率上啊，这一颗费案是给的非常保守啊。CPU 这一边 X1 最高只给到了二点六 G， A78 只有二点三 G， 而 GPU 部分也是只给了最高六百多兆的频率。这个其实也是非常正常的，毕竟 ES 阶段的处理器呢，频率就是不高的，你不能拿它和量产的处理器去相提并论。那这颗 X1 版本的麒麟九千的工程样品呢？从私印来看，是一九年四十七周产的。从时间线来讲呢，和 A77 版本的麒麟九千的样品啊是差不多时间的。呃，我朋友那里还翻到了有二零年第二周产的非常后期的这个 X1 版本。那我觉得华为啊是有认真考虑过用这个 X1 的方案的。至于最后为什么没有用呢？啊，讲法也是众说纷纭啊。有的人说是华为没有 ARM 的 IP 授权啊，这个据我所知是谣言。华为是有授权的啊，以我所知道的信息呢，目前最大的一个可能性啊，就是时间来不及啊。当时其实警钟已经敲响了嘛，留给华为的量产窗口期非常短，台积电五月产能才开始爬坡，九月就要停产了，对吧？就这么短短一段时间，他要尽快的去投产，那就只能用尽可能成熟的方案了。像 A T C 版本的样品啊，是很早就流片了，你现在还能找到一九年三十几周的样品啊，那对于华为来说就是风险可控啊。如果这种推测成立的话，那就意味着如果没有制裁呢，麒麟九千可能本来啊就是打算用这个 X1 加 A78 的。那既然都有了 die shot， 我们还可以干一件很贱的事啊，就是对比一下骁龙888的密度啊。毕竟888也是性能库的 X1 加上密度库的 A78 嘛，这俩都是所谓的5纳米是吧？啊，但是你看啊，同样配备一兆 L2 缓存的情况下呢， 8 8 8的这一颗 X1 啊，比起麒麟的 X1 是大出了百分。百分之六十八的面积啊，光看性能库的密度，这个三星五纳米真的是被台积电的五纳米甩了好几条街了，纯纯狗屎啊！不过对比使用密度库的 A78， 似乎两边的这个面积差距并不大啊。八八八在 L2 缓存更多的情况下呢，它这个 A78 是要比麒麟的 A78 大出了百分之十九的面积啊。这个三星工艺的密度库好像还算凑合，至少比性能库在这个密度上面要靠谱一点吧。那我觉得是不是还是关心能效的同学比较多呢？哎，所以就简单来测一下这个能效曲线好了。啊，从 CPU 的多核能效来看啊，这颗 X1 版本的麒麟九千意料之中的能效没有量产 A77 的麒麟九千来的好啊。
。一方面，由于频率保守啊，它 GB5 的最高也就跑到三千三百分，极限性能就不是很高。另一方面，它在中频部分的能效啊有比较显著的下滑，难道说 X1 还不如 A77 吗？哎，并不是这样的，我还是要强调啊，这是一颗 ES 处理器啊，很多电器性能上的优化工作它是没有做完的啊，不管是内存还是 CPU 的 DVFS， 啊，有可能就电压没调到位，对吧？毕竟还没到这个量产阶段呢，没打磨好也是很正常的。不过就算是这样一个欠打磨的状态啊。它的能效依然要比同为 X1 加 H8 的88要来得好啦，可想而知三星工艺有多烂啊！与此同时啊，它也是比现在的麒麟 9000S 的能效要更好的。那再来看一下 GPU，GPU GPU 的能效其实更加印证了我的想法，因为你 CPU 还是有核心架构这个变量在的嘛。但是 GPU 这颗用的就是最终量产版的 G78 MP24， 对吧？一模一样。哎，可是能效测下来，它中频网上依然是有明显的衰减的，不如量产的麒麟九千，所以我才说优化上应该是还没到位的。但是时至今天啊，华为也不可能再去优化这么一个废案了，我们也无从得知它真正的潜力究竟有多大了。这样一个欠优化的废案呢，再测下去可能也没太大意义啊，所以这个视频就当是给大家开开眼界，了解一下当年麒麟九千原来还有这么一个胎死腹中的兄弟，或许也能让大家管中窥豹吧，对当时的麒麟这一段历史。有一个更全面的认识啊，像这种考古类的视频啊，我们还是准备了挺多的。后面呢，我打算要讲一讲大名鼎鼎的火龙八幺零，哎，那个能讲的东西就非常非常多了啊。视频会比较长，大家可以好好期待一下。那么点赞、收藏、关注，我们就下次再见啦，拜拜。